A justiça decretou a prisão temporária do homem que dirigia um carro de luxo, atropelou e matou uma idosa aqui em São Paulo. Esse homem fugiu depois do acidente, mas depois se entregou à polícia. Na delegacia, a equipe da Record TV conversou com a família da senhora. A família da vítima diz que está mais aliviada. A gente dá graças a Deus que pelo menos ele está preso aí. A polícia falou que não teve fiança para ele. A justiça decretou a prisão temporária do motorista depois que ele se apresentou à delegacia um dia após cometer o crime. Desde as oito e meia ele já poderia ter saído após o ter prestado o depoimento, mas ele fez questão de aguardar a decisão judicial. As câmeras de segurança registraram o um momento em que o veículo passa em alta velocidade segundos antes do acidente. Repare que o carro muda de faixa. Testemunhas disseram que ele tentou ultrapassar um motorista de aplicativo pela direita. As imagens não mostram, mas ele atingiu a vítima que atravessava a rua. Áurea Bergamasco tinha 66 anos. O motorista é um empresário e fugiu sem prestar socorro. As câmeras flagraram o um homem rondando pelas ruas do bairro à procura de um local para abandonar o carro. Depois, ele e a namorada aparecem andando pela região e chamando um carro de aplicativo para ir embora. O modelo de luxo, avaliado em 350 mil reais, foi encontrado pelos policiais com a frente amassada. Para a polícia, o motorista disse que fugiu do local porque teria se sentido ameaçado. Ele também falou que não estava em alta velocidade e apenas atropelou a mulher porque ela teria feito um movimento brusco. Mas essa versão não convenceu o delegado. Ele agiu com extremo descuido, que ele agiu de uma forma que, pode, que faz a gente presumir que ele assumiu o risco da morte que, eventu, que efetivamente causou. A vítima era cuidadora de idosos. Ela tinha acabado de sair do trabalho quando foi atropelada. Mas hoje, só pelo fato dele sair daqui preso, já é uma alegria enorme. Já.